Was passiert, wenn ich hiermit interagiere? Oh, sieht aus, als wäre er auf seiner Ranch. Suchen wir den anderen Teniente. Sieht so aus, als wäre er auf seiner Ranch. Was soll das denn heißen? Ist er nicht hier? Kann ich hier durch? Hier kann ich durch. Der labert und labert. Ich hoffe, der labert jetzt nicht die ganze Zeit. Vielen Dank für den Schrott. Was denn hier? Boah, der Typ nervt mit seiner Ansage. FND-Informationen, Vorratslieferung. Information zufolge überwacht die Guerilla all unsere Vorratslieferungen, um der Gefahr entgegenzuwirken, dass Terroristen unsere Lieferung abfangen könnten. Überwachen wir nun deren Überwachung. <lacht> Gegen diese Überüberwachung werden sie nichts ausrichten können. FND-Geheimdienst. Sehr schlau. Abfangmission haben wir also gefunden. Freut mich. Heute ist ein guter Tag, meine Soldaten. Die Terroristen wurden besiegt und Carlos Schön. Und alles, was bleibt, sind seine verräterischen Eingeweide verteilt über die Plaza de Belair. Genießt also nun eure Zeit im Resort und vergesst eure Pflichten. Boah, die Nerven. Diese äußerst großzügige Belohnung haben wir euch verdient. Okay, gibt's nichts. Hier kommt man auch nicht durch. Ich würde sagen, ich gehe mal eine weiter hoch. Ob das jetzt so richtig ist, weiß ich noch nicht. Ja, 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 furchtloser Anführer. Ich glaube, es hackt. Boah, bleib ruhig, Mann. <lacht> FND-Anweisung. Agrarbedarf Resplandor. Zivile Landwirtschaft im Gebiet wird mit sofortiger Wirkung untersagt. Äh, FND-Beamte werden die Verteilung der Vorräte verwalten, inklusive des Treibstoffes. Äh, Tite Jiménez. <lacht> ich weiß immer noch nicht, was es das heißt. TTE. Keine Ahnung. Wird als Quartiermeister fungieren und eine offizielle Inventur aller Vorräte und Posten vornehmen. Bei Fragen bitte direkt an Sie wenden. Das Fahrzeugdepot und die Werkstatt sind nun offiziell in FND-Besitz und alle zuvor in Auftrag gegebenen Arbeiten werden von Tite Jiménez begutachtet und mit einem neuen Zeitplan versehen. Die FND dankt den wahren Jaranern für ihre Verständnis während dieser schwierigen Übergangsphase. Natürlich. Neues Ziel aufgedeckt. Wunderbar, wunderbar. So, wo kommen wir denn hier hin? Oh, hallo. Wen, wen haben wir hier? Bist du ja. Und tschüss. Das ist wohl Carlos, du Wichser. Den hätten wir also. Eins von drei. Wunderbar. Espada, einer ist tot, aber die anderen sind nicht hier. Verdammte Wichser. Sieh dich im Hotel um, vielleicht kannst du ihre Spur aufnehmen. Ich will, dass sie sterben, Danny. Alle. Verstanden. Okay, also einen hätten wir. <lacht> Eins von drei. Töte Josés oberste Ten Tenientes heißt das. Nicht Titus. Durchsuche das Hotel nach Hinweisen. Ein von zwei. Notiz, geschrieben mit Filzstift. Horado. Also kolumbianische Qualität ist das nicht. Aber ich meine, du zahlst ja selbst eh nichts dafür. Dieses große weiße Brikett wird es jedenfalls für absehbare Zeit in Jahre schneiden lassen. Du spürst dein Gesicht auch nicht mehr, oder? In Amerika reden sie von Hollywood Lines. Aber wenn du eins von den Paketen aufmachst, sieht das wie ein Pfund Schmalz aus. So wie das, was meine Oma immer benutzt hat, um Tortillas zu machen. Ich würde dir am liebsten raten, es langsam angehen zu lassen. Aber in diesem Beruf plant man ja eh nicht, besonders alt zu werden. Ruf mich an, wenn dir der Stoff ausgeht, aber bring dann nächstes Mal bitte auch Bargeld mit. Äh, okay. Okay, also äh, Bargeld. Kann, kann man das ausmachen, bitte? Ausschalten. Oh. Und die Ansage ist auch weg. Das freut mich sehr, muss ich sagen. So, wir müssen die anderen beiden finden. Wir müssen Hinweise finden dazu. Ich sehe noch einige Ausrufezeichen hier zum Beispiel unter uns. Unter uns? Wir waren doch schon unten. Okay, Moment. Ich gehe doch mal gerade dahin. Ist hier noch irgendwas? Hier geht's runter. Wo, wo ist das denn? Noch weiter unten. Oh, okay, okay. Ja, gehen wir noch weiter runter. 
Mein Kollege, das war der größte Fehler deines Lebens. Ich liebe Pfeil und Bogen. I love it. Feuer damit. Ich hoffe, den sieht hier niemand. Hm. Ah, hier haben wir irgendwas, was wir aufsammeln könnten. krabben bussard jagdgebiet Haben wir das nicht schon mal gefunden? Das haben wir doch schon mal gefunden, meine ich. An meine wahrsten Jarana von General José Castillo. Betreff Felicidades. Meine lieben wahren Jarana, mein Plan ist perfekt aufgegangen. Der Terrorist Carlos Montero ist tot und der Westen nun wieder frei. El Presidente wird sehr zufrieden sein, das kann ich euch versichern. Für eure unschätzbar wertvolle Rolle bei meinem größten Erfolg habt ihr euch etwas Freizeit von euren Pflichten verdient. Dieses Hotel ist mein Geschenk an euch. Schweigt in seinen Genüssen. Vergesst eure Regeln, vergesst eure Gesetze, vergesst eure Moral. Seid frei, doch vergesst nie, wer euch hierher gebracht hat. General José Castillo. Der Drecksack, den kriegen wir noch. Der El Pequeño. So, was ist das denn? Oh. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein, für ein ekelhaftes Geräusch, aber... Naja, aber das ist nicht der, der letzte Alarm. Da gibt es noch einen, mindestens. Hier ist noch was. Casa del Viente. Gäste check-in. Teniente Peña. Ausgecheckt. Teniente Jimenez. Ausgecheckt. Teniente Jurado. Eingecheckt. Raum 300, äh, 304. Den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt. Das heißt, wir brauchen noch einen Hinweis von einem anderen. Ja, ja. Anton. Anton aus Tirol. Das ist schräg. Was ist denn das hier? What the fuck? Was ist das denn hier? Therme San Gomez. Teniente Peña, wie Ihnen bekannt ist, schulden Sie unserer Therme eine Gesamtsumme von 46.047,29 Dollars. Gerne geben wir Ihnen eine detaillierte Auflistung der Posten. <lacht> Eine Übernachtung in der Pink Goddess Suite, 1700 Dollar. Rechnung, Lounge, fast 9000 Dollar. Champagner, 27 Flaschen, 15.500 Dollar. Massage, sechsmal, 6600 Dollar. Was ist das denn für eine Massage, bitte? Pro Massage 1100. Dann aber mit Happy End, oder? Mehrmals. <lacht> Whirlpool Reparatur. 2.500 Dollar. Zwei Duschköpfe. 850 Dollar. Zwei Duschköpfe? Äh, Fleckenentfernung Teppich. 450 Dollar. Das ist noch das günstigste. Kaustichersatz. 1.100 Dollar. Bettzeugersatz. 650 Dollar. Bettrahmenersatz. Fast 4.000 Dollar. Dampfreinigung Vorhänge. 400 Dollar. Housekeeping und Personal... Personal für Suite, 3.500 Dollar. Dieser Betrag kann mit Scheck, Kreditkarte oder bei Ihrem nächsten Besuch beglichen werden. Wie immer freuen wir uns darauf, Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Teniente, hochachtungsvoll, M. Lopez, Geschäftsführer, Thermes Herrn Gomez. Was zum Engel könnte in Ihrem Lieblingsbar sein. Es wird Zeit, die beiden Arschlöcher auszuschalten. Mhm, mhm. Okay, was zum Henker habt ihr hier gemacht, Mann? Was für ein kranker Scheiß. Nehmen wir die Medizin. Ähm... Ähm. Äh, okay. Äh, okay. Es sieht sehr schräg aus, was da gerade auf diesem Bild passiert. Freaks. Absolutely Freaks. So, ich glaube, wir haben hier alles. Töte Teniente Peña und Teniente Jiménez. <lacht> auf der Ranch und auf, in seiner Lieblingsspar. Ich verstehe, aber... Wir sollten noch da hinten hin. Da ist noch ein... Ähm... Sind hier noch mehrere? Hier ist noch ein Ausrufezeichen da hinten. Das würde ich mir gerne schnappen, wenn das geht. Vielleicht nichts Böses. Überhaupt nicht. So, hier um die Ecke wahrscheinlich. Ja, da ist es. Was auch immer das ist. 
<lacht> Nachricht in hastiger Schrift. Das ist so krass, Francisco. Einfach nur krass. Hector wollte doch mehr Verantwortung, ne? Also hat er sich für den Auftrag gemeldet, diese Vorratslieferung abzuwerfen. Als Flugzeugpilot, der direkt Napoleon El Pequeño höchstpersönlich unterstellt ist. Es ist sein erster großer Auftrag. Und was macht er? Er verfehlt einfach mal die Markierung und wirft das Scheißpaket auf einem Morgote ab. Ernsthaft, sowas kann man sich nicht ausdenken. Gestern Abend hat er sich eine Kletterausrüstung geschnappt und hat versucht, einen Weg, den Hügel hochzufinden. Schatzsuche. Geil, die Schatzsuche machen wir. Da freue ich mich schon drauf. Und hier ist das Tor äh, äh, super weit offen. Warum auch nicht? Und schon sind wir raus. Freunde. <lacht> Geil. <lacht> so einfach kann es gehen. Also wir müssen... Ich gucke mal gerade auf die Map. Wir müssen... Ja, ist nicht so weit weg hier. Todesurteil. Okay, hier müssen wir also... Hier steht nicht, was das ist, genau. Und das andere ist auf der Seite hier. Hm. Hier müssen wir eh hin, ne? Wegen der Flugabwehranlage. Das ist natürlich notwendig. Aber ich würde natürlich auch gerne das hier mitnehmen. Was auch immer das ist. Aufklärungspunkt. Ach, das ist wieder so eine Dingensaufgabe. Ähm, so wie hier. Können wir irgendwann machen. Würde ich auch gerne machen. Aber ich bin eher dafür, dass wir diesen Einsatz hier erstmal äh, hinbekommen. Wir können uns die andere Aufgabe immer noch irgendwann schnappen, ne? Hey. Hast du die Tenientes gefunden? Noch nicht, aber ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Gut. Mhm. Bring sie alle um. Ah, auf jeden Fall. Und wie wir das werden, meine Gute, und wie. So, aber wir müssen erstmal da unten irgendwo hin. Oh, cool. Dann nehme ich doch die Seilrutsche. Warum auch nicht? Geil. <lacht> yes. Und schon sind wir... Oh, zu weit, zu weit unten. Danny, Mist. kann ich was fragen? Was, was denn? Ha. Hast du auch jemanden verloren? Die schweren Themen. Beantworte einfach die Frage. Sieh, Spada. Ich habe Menschen verloren. Meine Freunde. Wunderbare Freunde. Castillo hat sie mir alle genommen. Das wird nicht leichter, oder? Frag mich, wenn das alles vorbei ist. Ja. Das werde ich. Ja. Ich erinnere mich ganz am Anfang des Spiels. Direkt zwei gute Freunde verloren. Katastrophal eigentlich, aber gut. Wir sind ja auf der Rache-Mission, ne? Was haben wir hier bekommen? Schutzhandschuhe. Mais. Finde ich gut. Finde ich gut. Was gibt's hier oben? Warum kann man hier noch weiter hoch? Um die wunderschöne Aussicht hier zu genießen. Natürlich, was auch sonst. Wir müssen da hinten hin. Hm. Ist auf dem Weg noch irgendwas, was wir holen könnten? Das ist noch unbekanntes Gebiet. Ist noch unbekanntes Gebiet, deswegen ähm, gehen wir da natürlich hin, ohne irgendwelche Schnellreisen. Hm. Kann ich von hier runterspringen? Also mit meinem Gleiter. Oh. Jo, das hat wehgetan. Da sollte ich vielleicht nicht nochmal versuchen, aber von hier geht das auch bestimmt, oder? Ah, hier haben wir einen super Aus. Was ist denn. Willst du mich verarschen? Warum ist hier ein. Warum ist hier ein Geschütz? Okay, von mir aus. Hier ist auch eins. Das ist ja perfekt. Von hier können wir einfach drauf losballern. Wir müssen nicht mal ins Camp, um es einzunehmen. So, was haben wir denn hier? Mhm, mhm. Ein, ein Jeep haben wir da. Ein haben wir einen Angreifer. Ein Tückisch. Ein Scharfschütze also. Mhm. Mhm. Sonst sehe ich hier... Ist das so schlecht bewacht oder sehe ich einfach von hier so wenig? Das kann natürlich sein, dass von da einfach wenig sehe. Vielleicht muss ich von da einfach gucken, aber ganz ehrlich, oder von da. Von da ist natürlich noch besser. Ab geht's. Ein Wingsuit noch ein bisschen. Okay. Mit dem, <lacht> Mit dem Wingsuit landet man auch nicht sanft. Habe ich gelernt. Okay, verstehe. Vielen Dank, liebes Spiel. Was? Wo, wo bin ich? Oh. Wir sind schon... Wir sind schon da. Oder was? Hä, sind wir schon da? Wir sind tatsächlich schon da. Ja gut, so kann man es natürlich auch abkürzen. Für einen Speedrun ganz, äh, ganz praktisch. <lacht> so, Moment. Ich wollte ja hier erstmal hochgehen. Da oben lauert aber niemand auf uns, oder? 
Ich will nur mal gucken. Nur mal gucken. Was da oben so zu sehen ist. Von hier oben. Mhm. Teile können wir hier auch mitnehmen. Wunderbar. So, aber jetzt. Das. Nein! Boah, du Idiot! Mann! Kann man hier. Okay, von mir, von hier hat man einen super Blick. So, was haben wir denn hier schönes? Hier ist gar nichts. Den LKW, der interessiert mich nicht. Da ist noch so ein Jeep. Da ist gar der nichts. Kann auch nicht der Sunny also, ja. Den müssen wir zuerst umbringen. Hier ist noch ein normaler Angreifer. Hier hinten war doch noch irgendwo ein Snipper. Wenn ich mich recht erinnere. Aber momentan sehe ich ihn nicht. Vielleicht sehe ich ihn von hier nicht, oder? Der anderen Seeseite ist auch nichts zu sehen. Okay, also auf jeden Fall ist hier noch irgendwo ein Sniper. Und unser Ziel ist hier drin. Gehe ich mal, gehe ich mal schwer von aus. Das heißt, wir haben hier nur einen Angreifer im Hof. Einen einzigen? Na dann. Ah, guck mal, wie, wie schlecht das doch gesichert ist. Das sieht doch ein Blinder. Hier muss ich vorsichtig sein. Ja, 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 ich weiß. Wir haben ja nicht vor, hier wie so ein Irrer durchzurennen. Was man in jedem Fall machen könnte, aber. Aber hey, wir doch nicht. Wir haben unseren Pfeil und Bogen. Gefühlt sind die Pfeile aus, aus Stahl. Aus, da ist doch unser. Du versteckst dich nicht. Unser guter alter Snipper. Den hat's erwischt. So, unser Ziel ist hier drin oder was? Oder, oder ist er woanders? Also hier geht's nirgendwo rein. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es hier richtig ist. Meine Liebe, es tut mir leid. Was zum Henker war das? Adieu, da hinten ist noch Medithinos. Würde ich gerne mitnehmen. Was? Merda? Was zum Henker? Hä? Wo kommt der fucking Hirsch her? Der Sanitäter. Der Sanitäter. Du willst, du willst doch nur Stress. Mist. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Wir müssen nur ruhig bleiben. So, ein paar Yara. Ein paar Pesos, meine ich. Oh, oh, oh nein. Oh, 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 Freunde. Wo gehst du hin? Willst du hier lang? Konjo, Konjo. Mist, Mist, Mist. Fuck, die haben jetzt geschossen. Oh, Mann. Das lief nicht so gut. nicht. Okay, wir können weg. Ich habe neue Infos. Okay. Du kannst die Alte aus dem Spa von deiner Liste streichen. Sie hatte einfach sehr individuelle Vorlieben. Gut, scheiß auf sie. Das war härter als gedacht, aber hey. Am Anfang lief es noch. Irgendwann ist leider etwas ausgeartet. Kann passieren. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Oh. Uh. Den hier sollten wir aber noch entschärfen. Ja, danke. Was denn? Willst du... Wo kommt denn der Wolf jetzt her? Warum will ich ihn überhaupt abschießen? Er ist auch noch nicht mal militärisch veranlagt. Okay, hier gehen wir nur raus. Ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umsehen. Vielleicht gibt es hier noch was. Ich sehe auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Was? Hat es irgendwas Interessantes für uns oder haben wir es schon aufgenommen? Körper tragen brauchen wir nicht. Warst du das überhaupt? Ja, ne? Ja, das müsste sie gewesen sein. 
So, da ist das Ausrufezeichen. Aber hier müsste es noch eine Kiste geben. Yes. Herr damit. Ein bisschen Schießpulver, da sage ich nicht nein. Und sonst noch irgendwas? Einen kaputten Fernseher gibt es hier noch. Ja, gut, den wollen wir jetzt nicht reparieren. Zwei Ausrufezeichen sehe ich sogar. Was ist denn hier? Noch ein Jagdgebiet. Äh, oder was ist das denn? Husarenfisch-Angelgebiet. Vier neue Angelgebiete aufgedeckt. Ja, nice. Das brauche ich unbedingt. Ich brauche nämlich... Oh. Ich brauche nämlich äh, die einfachen Angelgebiete, wenn es denn, wenn es denn geht. Leg die Waffe weg. Ach so, ja. Sorry. Du mich? Okay, ja, ja. Dann verzieh dich. So, mach jeden Kill oder gebe ich dir was? Ja, ich gebe dir mal 20 Pesos. Du hast das für mich? Wenn jemand rausfindet, dass ich das war, bin ich tot. Mhm. Die Vorräte sind da. Aber behalt das für dich. Hey, danke. FND-Depot. Perfekt, schön. Freut mich sehr. Kann ich dir jetzt einen Machetenkill geben? <lacht> Nein, natürlich nicht. Hey, Freunde. So einer bin ich nicht. FND-Depot. Ist es das, was sie uns gezeigt hat? Ja, ich will jetzt eigentlich nicht wieder zurück. Ähm, hier müssen wir hin. Auf dem Weg können wir natürlich... Ja, würde ich sogar. Ich würde gerne die Flugabwehranlage auseinander schießen. Hm, offener Luftraum. Um gegen José die Oberhand zu gewinnen, musst du seine Flugabwehrgeschütze und Radare ausschalten. Sie werden dich nicht kommen sehen. Und sobald sie dich bemerken, ist es schon zu spät. Ganz genau. Äh, offener Luftraum. Das dürfte ein militärisch Ziel sein. Äh, nein. Einsätze vielleicht. Offener Luftraum. Von Alejandro Montero haben wir das bekommen. Werden wir machen. Das wäre unser nächstes Ziel, weil es auf dem Weg liegt. Und wenn hier doch schon so ein wunderschönes Auto... Haben wir denn nicht gerade Geld gegeben? Willst du mich eigentlich verarschen, Mädel? Du spinnst wohl. 20 P Hat sich 20 Pesos bei sich? Das wäre jetzt cool, wenn wir die bekommen würden. Nein, nur die Pistolenmunition. Alter... Okay, wir sind auf unbefugtes Gebiet getreten, deswegen, ne? Das, das war der Grund. Wow, die KI. Die hat doch gesehen, wo, wo wir kommen, Mann. Ich glaub's ja nicht. Egal, egal, es ist, äh, ja. Sie ist selber schuld. Okay. Ähm. Ich frag mich, warum das nie angezeigt wird hier auf der Map. Ich will doch nur dahin. Okay, wir müssen zurück. Autsch. Aber es ist ja nicht unser Auto. Wir müssen also diesen Weg hier nehmen. Dann machen wir das. Unbefugtes Betreten. Ja, ja, alles gut. Das interessiert mich herzlich wenig, Freunde. Diese, diese Fahrten, ne? Die sind so... <lacht> die fühlen sich wirklich sehr, sehr ungemütlich an, muss ich sagen, teilweise. Also es kommt immer aufs äh, Gefährt an, aber dieses hier momentan, dann ist schon eine Rumpelfahrt. So. Was ist denn jetzt? Alejandro, ich suche nach der Flugabwehrkanone in der Nähe von Verdera. Hm. Du musst an der Kirche im Norden der Stadt vorbei. Sie ist ganz in der Nähe von einem großen Feld. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Und wir sind immer vorsichtig. Wir müssen an der Kirche vorbei. Wo ist denn hier die... Da ist die Kirche, im Norden. Ja, da sind wir gerade dran vorbei. Kann ich jetzt hier einfach mal gucken, was hier so abgeht, Freunde? Ich bin ja noch nicht auf äh, unbefugtem äh, Terrain, ne? Das wäre dieser Acker hier auch nicht, übrigens. Kann ich von hier schon irgendwas sehen? Ah, wunderschönes, leckeres Uran. Ansonsten nur zwei... Da sind zwei Soldaten, sehe ich da. Ich schleiche mich mal von der anderen Seite an. Mal gucken, was wir da so finden. Ja, 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 ja. Alles gut. So, da ist niemand. Es sind nur die beiden? Kann doch nicht sein. Huch! Uiuiui. Ui, ui. Da ist aber einer aufmerksam. Kommt der jetzt hier hin? 
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, der ist jetzt ein bisschen aufmerksamer, aber ey. Ganz ruhig. Psst. Ist ja sonst niemand hier, ne? Nicht, dass ich hier irgendjemand übersehe. Wie wäre es, wenn ich den hier... Das war perfekt. Ist hier sonst noch ein Kollege? Nee, ne? <lacht> Mit dem Wurfmesser. <lacht> hey, Spaß muss sein, Freunde. Wenn man, wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man sie nutzen. Es war ein bisschen knapp am Ende noch. Er hat uns noch gesehen, aber... Kein Problem für uns. So, mehr ist hier tatsächlich nicht, oder was? Oh, doch, hier. Nachricht in hastiger Schrift. Das ist so krass, Francisco. Einfach nur krass. Das haben wir schon gelesen. Hm, ich glaube, man hat versucht. Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, 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 ja. Es gibt also die Nachrichten doppelt und dreifach, wie es aussieht. Das ist nicht gut. Weil <lacht> ich weiß halt nicht, wann was äh, schon war. Ich lese einfach vor. Oh, bevor wir das Ding zerstören. Erstmal hier. Nicht, dass es kaputt geht. Das gute Uran. Okay, abgereichertes Uran hätten wir. Wie wäre es jetzt mit ein bisschen Feuerwerk? Dich aber nicht, oder? Wir müssen dich zerstören. Also ab dafür. Tschüss. Bitte. Schön. Erledigt. Erledigt. Und zwar mit Bravour. Flugabwehranlage PI. Haben wir also geschafft. Wunderbar, wunderbar. Nehmen uns direkt das Gefährt hier. Aber vorher rufen wir an. B2 Flugabwehrgeschütze sind erledigt. Die Luft ist rein. Gut, das wird ihm die Sicht erschweren. Und so ist es. Einer der neuen Soldaten im Lager hat mal in dem Radarbunker gearbeitet. Er sagt, wenn du dir Zugang zum Computer verschaffst, kannst du die Standorte aller Flakgeschütze im Westen sehen. Uh. Aber das Ganze ist mit Schlüsselkarten gesichert. Natürlich. Du musst einen Weg hineinfinden. Ich bin dran. Ein Weg wo hinein? Betritt den unterirdischen Bunker. In 1000 Metern. Ja, das ist... Äh, das machen wir noch. Aber nicht jetzt. Wir wollten ja ganz woanders hin eigentlich. Wir wollten das militärische Ziel... Mh, wo war das nochmal? Ähm, war das überhaupt ein militärisches Ziel? Wo ist es denn? Ähm, hier. Ach nee. Drei Tenientes. Todesurteil. Das war es. Ja, das gehört nämlich hier hin. Todesurteil. So. Dann nehmen wir das als Hauptziel und auf dem Weg dorthin, oh, guck mal hier, Okus Abbild, nehmen wir mal mit, warum nicht? Dann holen wir jetzt das hier und dann ab dafür. Das ist doch, das ist doch ein Plan. Und hier haben wir direkt ein Gefährt, nehmen wir ein Stück, äh, Schlüssel stecken natürlich. So, ich bleib mal kurz hier stehen. Ah, wobei, wir können auch hier um die Ecke. Wir fahren einfach mal hier auf den Hof. So. Wir parken ausnahmsweise mal richtig. Ich klaue mir gerade das Benzin hier, Freunde. Ihr braucht das ja nicht, wer auch immer hier lebt. So, das. Oh. Seil nehme ich natürlich mit. Und das gute Götzenbild. Und wieder einmal haben wir den Segen des... Ich habe keine Ahnung, des Golems oder... Ich weiß nicht. Von irgendjemandem haben wir einen Segen bekommen, was gut ist. Oh. Cool, hier gibt es hier gibt's so eine Art Tuk-Tuk. Das finde ich geil. So ein Tuk-Tuk würde ich gerne fahren. <lacht> Die sind bestimmt ein bisschen wendiger als das Ding hier. So. Schnappen wir uns den noch und dann ab dafür. Oh, das Huhn. Das Huhn hat es hinter sich wahrscheinlich. Es wäre schön, wenn wir hier so einen Rückspiegel hätten. Also hier ist ja einer, aber man sieht ja nichts. Man sieht ja absolut gar nichts, leider. Die Musik, die nimmt mich immer wieder mit. Die holt mich immer wieder ab. Und dann merke ich, wo wir gerade sind. Und was wir hier überhaupt tun. Oh. 
Äh, jede Menge Ausrufezeichen. Ähm. Ich bleib mal stehen. Hier ist irgendwo Krieg. Wer auch immer. Ich habe nichts damit zu tun. Ich will nur tanken. Benzin. Sch schnapp ich mir. Was haben wir hier? Angelgebiete. Riffa Jagdgebiet. Drei neue Jagdgebiete aufgedeckt. Yes, yes. So gefällt mir das. Jede Menge Zeugs, was wir finden. Ich frage mich echt, ob wir irgendwann das Maximum erreicht haben. Wir sammeln ja immer weiter wie so ein Irrer. Hier ist noch eine Kiste da oben. Mhm. Und wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Was man den hier? Gehen wir raus. Ah, ist hier eine Leiter. Ja, hier, ist, hier sind ein paar Kisten. Das könnte schon reichen. Könnte. Ich bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht auch eher nicht. Nee, das sieht tatsächlich nicht danach aus, als ob wir da hoch können. Wie soll man denn sonst da hoch? Hm. Ah. Vielleicht. Vielleicht von hier irgendwie. Ah, guck mal hier, die Kiste. Da haben wir doch schon das Zeichen dazu. Wir müssen also tatsächlich hier entlang. Wer hustet denn da eigentlich, Alter? Geh mal zum Arzt. Ja, ich will ja nicht sagen, dass er Corona hat, aber... Ja, er hat Corona. So, und da haben wir doch unsere wunderschöne Kiste. Mit unserer wunderschönen... Mit unserem wunderschönen Kleber. Gut, nehme ich natürlich auch, Freunde. Ich, ich nehme ja alles. Oh. Also für den kleinen Moment den äh, Fallschirm. Ich dachte, das war nicht notwendig. Doch war es. So, Metall nehme ich mit. Ich beklaue hier einfach alles und jeden. Das ist mir egal. Was ist das hier? Grand Premio de Yara. Neue, äh, neues Rennen freigeschaltet. Oh, okay. Machen wir. Machen wir auch noch, wenn wir dran vorbeifahren. Aber zuallererst haben wir hier noch einen Götzen. Den wir... Du bist gerade am Anbeten, ich weiß, aber ich schnapp ihn mir gerade. Wenn das okay ist für dich. Okay, ne? Sharida. Unglaublich. Schi. Schi. Hey, pass auf! Was denn? Was hast du denn? Hi, na du? Okay, das hätten wir. Hier ist ein Pferd. Ah, oh, ne, das ist nicht unseres. Okay, dann nehmen wir unser Auto. Wolltest du mir schon dein, dein Pferd krallen? Ganz das ich nicht. Steuer übernehmen. Ich nehme das Pferd. Hm? Ach, die Insel geht vor die Hunde. Na komm. Oh, ich tue dir nichts. Das war nicht, was ich wollte. Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Sorry, das war echt nicht, was ich wollte. Das war blöd. Scheiße, Mann. Ranch de Francisca. Oh, wir sind schon da. Ja, da hätten wir auch ohne Pferd. Ganz ehrlich, hätten wir auch ohne Pferd geschafft. Okay, jetzt vorsichtig. Jetzt schon hoch. Wunderschön. Augen auf, Daniel. Ja, ja, ja. Augen auf beim Pferdekauf. Ich hoffe, hier oben ist nicht irgendjemand. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Da haben wir schon einen Kollegen. Aber auch hier sind nicht so viele. Ja, es geht. Oha, okay. Doch, hier sind ein paar mehr. Ja. Wir haben einen Sunny. Einen Sunny haben wir auch, natürlich. Da hinten ist noch ein Tierchen. Gefährlich. Das könnte schwieriger werden hier drin. Als vorhin. Was lungerst du denn hier so vor dich hin? So, wir haben natürlich auch eine Kiste, die wir uns anschauen müssen, hier mitten im Gebiet. Da müssen wir auch hin. Ja, ich kann es nicht lassen. <lacht> so. Wo gehe ich jetzt am besten lang? Ich würde gerne in dieses Haus. Aber ich würde gerne auch diesen Typen hier ausschalten. Sieht das irgendjemand? Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Was? Aber normalerweise geht das doch. Der springt doch einfach auf den drauf. Ah, 
Ja, macht ihr direkt, macht ihr direkt den Alarm. Ja klar. Boah, das läuft ja überhaupt nicht gut. <lacht> Fuck, Mann. Das ist hinter mir? Wo denn da? Das ist der? Ernsthaft? Warum läuft der denn genau in meine Arme? Ist er denn noch wahnsinnig? Der ist ja wahnsinnig. <lacht> du Idiot. Ähm. Ja, aber trotzdem müssen wir hier die anderen ausschalten, natürlich. So, ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, hoffe ich. Eigentlich eher nicht, oder? Findet ihn, ja, 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 findet ihn mal. Hier brennt alles vor wie Hunde. Ich würde gerne die Kiste mir schnappen. Ich hoffe, niemand sieht mich. Das wird schwierig. Ja, das wird sehr, sehr, sehr schwierig. Hier ist noch eine Kiste. Das Nein, nicht da hoch. Es ist vorbei. Ja, wobei. Sie. Sie sind hart. Sie alle. Danny, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das bedeutet Gerechtigkeit für Papa. Und es ist mehr als das. So jagen wir Jose aus seinem Versteck. So zeigen wir dem kleinen Pisser, mit dem er es zu tun hat. Richtig. Das ist richtig. Der Hund hält mehr aus als die Soldaten. Okay, Einsatz abgeschlossen. Verstehe ich auch. Ja, wir haben die drei. Aber äh, ich bin noch nicht fertig hier. Oh, tut mir leid, Hundi. Aber ich hätte gerne die Kisten, die hier noch dr drin rumliegen. Äh, oh. Handschriftliche Ode. Hände und Hufen. Du edles und mächtiges Tier. Träg sanft deine Anmut zur Schau. Wie ein Festbankett lädst du mich ein zu dir. Unsere Liebe. Das Gegenteil von Grau. Die Welt, sie will es nicht sehen, wie die verbotene Leidenschaft sich artet. Zwei Liebende braucht es, ich folge dir, sie. Unsere Lust ist so groß und so aufrecht wie nie. Ich, die unterwürfigte Stute, die wartet. Und du, der perfekte Hengst für sie. Ich bin sprachlos. Sprachlos und ich schalte die schnulzige Musik mal aus. Alter Norweger, okay. Haben wir noch ein Ausrufezeichen? Tatsache. Hm. Ich werde doch mal in den Pool springen, aber gerade in diesem Moment habe ich nicht so das Bedürfnis dazu. So, stattdessen möchte ich hier das Zeug mitnehmen. Wo ist denn... Was ist das? Nachricht in Großbuchstaben. Miguel, ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Verdammte Scheiße. Heute hatte ich Nachtschicht, habe natürlich erstmal draußen auf der Veranda einen geraucht, weil ich meinen Job hasse. Und wen sehe ich da? Den guten Teniente im Bademantel mit einem Bund Karotten in der Hand, auf dem Weg zum Stall. Soweit so gut, weckt natürlich mein Interesse, klar, oder? Ich meine, die Gerüchte kennen wir alle. Also habe ich all mein Wissen über verdeckte Ermittlungen zusammengenommen und bin dem kleinen Scheißer gefolgt. Was meine Augen da sehen mussten, ist ziemlich sicher nicht legal. Jimenez hatte seinen Spaß und hat dann noch geflüstert, dass er zum Hauptgericht wiederkommen werde. Ich habe gesehen, was er mit diesem Wurzelgemüse angestellt hat. Da will man fast Libertad beitreten. Wir müssen hier weg. Zumindest müssen wir diesen Freak verpfeifen. Was, was hat er getan? Was zum Henker hat er getan? Die armen Pferde. Ich, ich, will's, ich will es überhaupt wissen. Pumajagdgebiet. Oh ja. Yes, please. Der Mann hinter dem Wandbild. Elicio Zachas ist ein schwer fassbarer Künstler, der kaum Interviews gibt. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen bei seiner Tochter nämlich. Hängt dasselbe. An der Garage. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Okay. Haben wir hier noch Munition? Wo ist die Munition? Da. Perfekt. Nehme ich alles mit. Danke. Ein paar Molotovs brauchen wir nämlich. Und genau das ist es, was ich mitnehme. 
<lacht> so, das hätten wir also. Ähm, Flugabwehranlage Omikron. Ja, wenn wir schon da sind, oder? Wenn wir schon da sind, das ist doch hier bestimmt so ein militärisches Ziel. Ähm, mim, mim, mim. Omikron ist nicht dabei. Ist das einer der Einsätze? Offener Luftraum? Ne, das ist es nicht. Ich schnapp mir das Ding trotzdem, oder? Ich meine, das ist so 100 Meter entfernt. Natürlich. Da gehen wir direkt hin. Wir haben ja wieder alles mögliche an Munition. Alles auch schon durchgeladen. Bis auf die Pistole. Doch, die haben wir auch durchgeladen. Okay. So. Dann gehe ich doch mal da hinten hin. Verschaffen mir einen kleinen Überblick. Ich weiß noch nicht von wo genau. Das dürfte hier... Weiß ich nicht, ob das genauso einfach wird wie die anderen Luftabwehr... Raketenstellungen. Da ist auch wieder das gute, das liebreizende Uran. Ein Ausrufezeichen, vielen Dank. Dort sehe ich hier erstmal nichts. Ich dann wieder mal direkt drüber. Vielleicht kriegen wir das ja einigermaßen stealth-mäßig hin. Ich nehme schon mal ein Wurfmesser zur Hand. Ich schleiche mal ein bisschen rum. Hallo Freunde! Ah, Carajo. Ah, Müssen wir aus so dem Carajo. Sollen wir erstmal lesen? Warum nicht? FND Depot Hammer. Der Mann hinter dem Waldbild. Schon wieder. Genau dasselbe wie gerade eben. Okay, es, es wiederholt sich leider. Aber gut. Hätte mich auch gewundert, wenn wir immer neue Sachen finden. Also ich fände es cool. Aber. Habe ich nicht daran geglaubt, ehrlich gesagt. So, meine Gute, bist du etwa alleine hier? Selber schuld. Ah. Ja, ähm, sag mal. N nein, wir sind... Nein, 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 ich habe kein Interesse. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Werden wir nicht machen. <lacht> Auch wenn sie schon so willig äh, sich hinlegt. Aber nein. Das ist sehr makaber, ich weiß. Ich entschuldige mich. Uran. Uran. Das ist es, wofür wir hier sind. Wir sammeln es direkt mal ein. Abgereicherter Schuran. Mm. Dabei kann Juan Supremus herstellen. Ganz genau. Genau deswegen sammeln wir das Zeug, ja. Das ist so ein größeres L äh, Gelände und da ist nur sie gewesen. So ein bisschen mau. Ich meine, mir ist es ja egal, aber... So, hier haben wir noch ein bisschen Metall. Wir nehmen alles mit, was wir so finden hier. Und dann würde ich sagen... Ähm, nehmen wir ein bisschen Dynamit. So ein kleines bisschen. Und ab dafür. Nehmen wir so ein bisschen Dynamit und ab dafür. Luftraum befreit. Natürlich. Omikron. War es aber das muss doch eine, eine Mission gewesen sein, oder? Das würde mich jetzt echt wundern, wenn das keine wäre. Naja, sei es drum. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Können wir unsere Dynamitstangen wieder auffüllen. Genau, was ich wollte. Was zum Henker? Was? Wer sieht uns? Ähm. Unser Handy sieht mehr. Ja, ich sehe schon. Was zum... Okay, okay. Die wollen Ärger. Sollen sie haben. Ja, schwärm. Oh Gott. Nee, in dem. Während die Re am Reiten ist, wird das schwierig. Was? Wer sieht uns denn? Was ist denn hier? Hi! <lacht> so, den hätten wir schon mal. Und ciao. No! Kein Headshot. Aber der schon. So, das Pferd beruhigen wir jetzt erstmal. So, alles gut. Hätte ja sein können. Wenn wir jetzt noch irgendjemanden treffen, da hinten oder so. Das fände ich lustig. Ähm, ähm, ähm. Ernsthaft. Der kommt mit so einem fetten LKW, mit einer Waffe und wir. Pfeil und Bogen. Das reicht. 
Das reicht vollkommen aus. Okay, viel mehr gibt es hier aber nicht, glaube ich. Hier kommen auch immer mehr Leute hin. Ich wünschte, das wären unsere eigenen Leute, aber... Ich glaube, ich äh, hoffe da verzweifelt. So, wir haben das jetzt hier freigeschaltet. Ich gucke mal gerade hier auf die Map. Ja, guck mal. Es wird immer grüner. Es wird immer grüner. Gut, die Map ist natürlich ein bisschen groß, ne? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen geht da noch. Aber wir haben hier so gut wie alles eingenommen, was man einnehmen kann. Oh, hier, Krabbenbussard Jagdgebiet natürlich. Und ähm, es sind eigentlich hier nur noch so vereinzelte äh, Kisten. Hier zum Beispiel, gut, da waren wir noch nie. Aber hier ist, hier ist so eine Kiste noch und, und da ist so eine Kiste. Wenn wir dran vorbeikommen, dann, dann nehmen wir die natürlich auf. Aber ich würde gerne mich konzentrieren auf die Einsätze, die wir hier haben. Zum Beispiel... Ja, das nächste. Das ist nicht wirklich das nächste. Ähm, das hier allerdings. Beifahrer, Rang 7. Wir sind Rang 4. Wir sind Rang 4? Nee, kann doch nicht sein. Wir sind doch nicht Rang 4. Wo, wo steht unser Rang? Hier, Rang 6 sind wir. Entschuldigung. Ähm, das heißt, Rang 7 ist das hier. Das dürften wir allerdings auch schaffen. Ich denke schon, dass wir das hinbekommen würden. Allerdings, hier ist eine Schatzsuche. Hoher Nachschub. Ich muss den Mogote erklimmen und die Luftlieferung des Militärs finden. Würde mich zum Beispiel sehr, sehr reizen, das zu machen. Ähm, ansonsten, wir haben hier ein paar neue Fischgebiete. Hm, schwer zu fangen, natürlich. Was ist das hier? Tausche sind Fläche. Ja, diesen Raubfisch. Hier steht aber nicht dran, dass es schwer zu fangen ist. Vielleicht ist das ja ein, ein, ein einfaches Gebiet. Wir werden es sehen. Wir müssen einfach mal gucken. Wir lassen uns überraschen, was wir beim nächsten Mal machen. Ich beende dann die Aufnahmesession hier und jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder natürlich. Und ja, ich entscheide dann spontan, was wir machen. Irgendwas in der Umgebung. Vielleicht gehen wir jagen. Ja, wir müssen eigentlich auch nochmal jagen gehen, oder? So ein besonderes Tier. So wie, so wie dieses Wildschwein, was wir ganz am Anfang des Spiels gejagt haben. Das würde mich nochmal reizen. Wir finden mit Sicherheit noch solche Jagdmissionen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.